హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో చాలామంది అందంగా కనిపించాలి అని చెప్పి చాలా సర్జరీస్ అండర్గాన్ అవుతూ ఉన్నారు సో ఎటువంటి సర్జరీస్ చేసుకుంటే బెస్ట్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ అనే పేరు అయితే ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది సో ఎటువంటి సర్జరీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎటువంటి పేషెంట్స్ అవి చేసుకోవచ్చు ఎలా ఉంటాయి అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ యాదవ్ ఫేషియల్ ప్లాస్టిక్ మ్యాక్సిలో ఫేషియల్ సర్జన్ అనమాట కన్సల్టెంట్ అట్ వా ఉమెన్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండ్ కాస్మెటిక్ సెంటర్ అనుకోవట్లేదు చాలా మంది యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు రీల్స్ చేస్తుంటారు స్క్రీన్ మీద కనిపించాలని ప్రతి ఒక్క నార్మల్ ఆడియన్స్ కూడా అనిపిస్తుంటది వాళ్ళందరూ అందంగా ఉండాలి అనుకుంటారు సో కొన్ని సర్జరీస్ చేయించుకోవాలి కొన్ని ఫిల్లర్స్ కావచ్చు బొటాక్స్ కావచ్చు ఇంకా మీరు చెప్పాలి అసలు కాస్మెటిక్ సర్జరీ అనేది సోషల్ మీడియా ఎక్కువైనందువల్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రాపగాండ అవుతుంది సో అసలు కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటి ఎన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి అందులో యా మేడం బేసికలీ కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బ్రాడ్ టర్మ్ టు యూస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ అంటే హెడ్ నుంచి టో వరకు కూడా చాలా ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ ఉంటాయి అంటే మనకు విజిబుల్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఫేస్ అండ్ బాడీ అంటే బాడీకి కనిపించేది ఎక్కువ ఫేస్లో కాబట్టి సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ వీ కెన్ అంటే డూ ద రెగ్యులర్లీ అండ్ డే టు డే బేసిస్ పీపుల్ విల్ లాస్ కస్ లైక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కావచ్చు బొటాయిస్ కావచ్చు ఫిల్లర్స్ కావచ్చు అండ్ బ్రో లిఫ్ట్ కావచ్చు ఫేస్ లిఫ్ట్ కావచ్చు రైనోప్లాస్టీ కావచ్చు అండ్ ప్రొఫైలో ప్లాస్టీ వీ హ్యావ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ద సర్జరీ అంటే అవర్ ఓన్ స్పెషలైజ్ బీఆర్ ఇన్ ప్రొఫైలో ప్లాస్టీ అంటే ప్రొఫైలో ప్లాస్టీ అంటే ఏంటంటే ఫ్రమ్ హెడ్ టు లైక్ హెయిర్ నుంచి వెళ్ళి చిన్న వరకు కూడా అండ్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద నెక్ కూడా వీ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మోర్ ప్లీజెంట్గా కనిపించేటట్టుగా వీ ట్రై టు డూ ద ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ద ఫేస్ దట్ ఈస్ కాల్ ప్రొఫైలో ప్లాస్టీ అంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ అండి ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్లో కానీ సైడ్ ప్రొఫైల్స్లో కానీ టు లుక్ బెటర్ వీ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఇన్ ద ఫేస్ దట్ ఈస్ బ్రాడ్గా మేము ప్రొఫైలో ప్లాస్టీ అని కూడా అంటాము దాన్ని సో ఇద క్లాస్మెటిక్ సర్జరీస్ అంటే ఇప్పుడు మీకు జా సర్జరీస్ కూడా వస్తాయి అండ్ చిన్న ఆగ్మెంటేషన్ చిన్న సర్జరీస్ వస్తాయి అండ్ మాలార్ ఆగ్మెంటేషన్ చీక్ బోన్స్ ప్రామినెంట్గా లేని వాళ్ళకి కూడా మనము చీక్ బోన్స్ ప్రామినెంట్గా చేసి కూడా బెటర్గా అనిపించవచ్చు అండ్ చీక్స్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి చీక్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మనము కొంచెం చీక్ ఫ్యాట్ బకల్ ఫ్యాట్ రిమూవ్ అని చెప్పేసి దాన్ని కూడా బైక్ ఎక్టమ్ అంటాము దాన్ని ఫేషియల్ స్లిమ్మింగ్ కూడా అనొచ్చు అట్లా చేస్తాము అండ్ దెన్ వి హ్యావ్ మోస్ట్ కామన్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ జస్ట్ జాలైన్ ఎస్పెషలీ ఫీమేల్స్లో కానీ మేల్స్లో కానీ ప్రాపర్ నోస్ అండ్ ద చిన్ అండ్ జాలైన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లుక్ బెటర్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఏజెస్లో అండ్ ఆఫ్టర్ మిడ్ ఏజ్ అంటే ఒక సర్టెన్ ఏజ్ మిడ్ ఏజ్లో అంటే ఆఫ్టర్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత కొన్ని లిఫ్ట్లు అవసరం అవుతాయి అంటే చిన్న చిన్న ఎక్సెస్ టిష్యూ ఫామ్ అవడం కానీ ద ఫేస్లో ఐలిడ్స్ సర్జరీస్ కానీ కొంచెము ఫేస్ డూ పోవడం వల్ల మినీ ఫేస్ లిఫ్ట్ కానీ ఇట్లాంటివి ఫ్రీక్వెంట్గా అవసరం పడతాయి సో చాలా వరకు కూడా నా ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాన్ సర్జికల్ థింగ్స్ అండ్ సర్జికల్ థింగ్స్ హౌ యూ యూ హౌ టు మేక్ ఇట్ లుక్ బెటర్ అనేది దెర్ ఆర్ బ్రాడ్ కేటగిరీ ఆఫ్ సర్జరీస్ సో మోస్ట్ కామన్గా మనం ఇప్పుడు మెన్లోకి వచ్చేసి మనము నేను చేసే సర్జరీస్ మెన్లో మోస్ట్ కామన్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో యాజ్ ఎ సొసైటీలో ఎక్కువ మంది అడిగేది యాక్చువల్లీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయితే మెన్లో మెన్లో అండ్ ఫీమేల్స్లో వచ్చేసి జనరల్గా వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ వాళ్ళు నాన్ ఇన్వేజివ్కి లెస్ ఇన్వేజివ్కి అట్లాంటి వాటికి ప్రిఫర్ చేస్తారు కెమికల్ పీల్స్ కానీ లేకపోతే మెడ్ ఫేషియల్స్ కానీ బొటాక్స్ కానీ ఫిల్లర్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మోస్ట్ కామన్ అండ్ ఫీమేల్స్ సో ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మెయిన్గా మీరు అన్నట్టు వెరీ కామన్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది ఈవెన్ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా బికాస్ పెళ్లికి ముందు అనేది బాల్ హెడ్ అనేది ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు కాబట్టి సో ఎస్పెషలీ మెన్ అనే వాళ్ళు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం మిగులుతుంటారు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి మీ క్లినిక్లో యా మేడం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ ఏ డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒకసారి వచ్చి మనం చేసుకునే దాని తర్వాత అదే రోజు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది కంప్లీట్లీ లోకల్ అనే సిషాలో జరుగుతుంది అంటే పెద్ద మొత్తులు జరిగేది అనమాట లోకల్ అనే సిషాలో జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడైతే మనం మోస్ట్ కామన్లీ మనం
హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రామిసింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ బెస్ట్ కాంప్లికేషన్ లేకుండా అంటే ఈజీగా అండ్ న్యాచురల్గా తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కాన్ఫిడెన్స్గా ఫిల్ అయ్యే ప్రొసీజర్ అయితే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ బికాస్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ బియర్ ఆన్ ద యువర్ హెడ్ యూ వోంట్ బి కంఫర్టబుల్ ఆల్ ద టైమ్ సో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ ద వెరీ న్యాచురల్ వే టు గెట్ ద హెయిర్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వన్ ఏరియా టు అనదర్ ఏరియా ఇట్స్ యువర్ ఓన్ హెయిర్ ఇట్స్ నాట్ ఎనీ ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బయో ఫైబర్స్ ఆల్సో టు గెట్ మోర్ అంటే డోనేర్ ఎవరికైతే లేకుండా అంటే సరిగా డోనేర్ ఇయర్ లేకపోతే మనము బయో ఫైబర్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది బట్ ఆల్ కంట్రీస్లో అది అక్సెప్టబుల్ కాదు అండ్ కొంతమందికి పడుతుంది కొంతమందికి పడదు సో ఇట్స్ లైక్ ఇన్ దట్ వాట్ వాట్ వీల్ డూ విల్ డూ ఏ సింథెటిక్ హెయిర్ అండ్ ఇంప్లాంటేషన్ అది చేస్తాము బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ ఇన్ ఇండియా బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సఫిషియంట్ ప్రొసీజర్ సో నాన్ సర్జికల్ కాబట్టి చాలామంది అంటే భయపడకుండా చేయించుకుంటారు బట్ వాట్ అబౌట్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఎవరు బెస్ట్ సూటబుల్ పర్సన్స్ ఎటువంటి వాళ్ళు చేసుకోవాలి యా మేడం వెన్ టు కమ్ టు ద కాస్మెటిక్ సర్జరీ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ లైక్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ప్రొసీజర్ బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ కన్సల్టేషన్ నుంచి ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది కాకుండా వేరే వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకోవడము లేకపోతే అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండడము లేకపోతే డిప్రెషన్ ఉండడము ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే తప్ప దెర్ ఈస్ నో కాంట్రా ఇండికేషన్ ఫర్ దిస్ ప్రొసీజర్స్ అంటే వీళ్ళే చేసుకోవాలని ఏం లేదు ఒకవేళ ఒక డిఫెక్ట్ కానీ డిఫార్మిటీ కానీ ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తుంది అనుకోండి ఆ ఏరియాలో ఎప్పుడంటే ఎనీ ఏజ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ బట్ సర్టెన్ ఏజ్ సర్టెన్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ క్రైనోప్లాస్టీ కానీ కొన్ని కొన్ని జా సర్జరీస్ కాంప్లెక్స్ జా సర్జరీస్ కానీ మనం సర్టెన్ ఏజ్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ యూజువల్గా సర్జరీస్ అనగానే కాస్మెటిక్ సర్జరీ అనగానే యాంటీ ఏజ్నింగ్ కోసమే చాలామంది వస్తుంటారు సో మేము యంగర్గా కనిపించాలి అని అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఎటువంటి సర్జరీస్ ఉన్నాయి యా మేడం యాంటీ ఏజింగ్ అనగానే మనకి ఏంటంటే బేసికలీ ద మెయిన్ టర్మ్ అంటే ద మెయిన్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడ్స్ బొటాక్స్ అండ్ ఫిల్లర్స్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ కేర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే క్లినికల్గా మనం ఏమైతే మెడిసిన్స్ మనం ఏదైనా ఎనీ క్రీమ్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ సూపర్ఫిషియల్ అప్లికేషన్ థింగ్స్ ఏవైతే మేము అడ్వైజ్ చేస్తామో వాటిని పాటిస్తూ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ దన్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ట్రీట్మెంట్స్ అట్లా అట్లా ఉంటేనే హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ యువర్ మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫీస్ బేస్డ్ క్లినికల్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లా అయితేనే మీకు యాంటీజింగ్ అనే ఒక వాటికి మనము కంప్లీట్గా న్యాయం చేసినట్టయితే ఓన్లీ ప్రొసీజర్స్ ఆల్సో నాట్ ఏం పార్ట్ ఆఫ్ ది యాంటీ ఏజింగ్ బికాస్ యువర్ లై అందులో మీరు హోమ్ కేర్లో అంటే యువర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవుతుంది యువర్ లై యూ ఇట్ ఇస్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ యువర్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అండ్ యువర్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ అంటే వర్క్ స్ట్రెస్ దాన్ని బట్టి కూడా మీకు ఏదైనా మీరు ఏదైనా ఒకవేళ సరిగా మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎనీ ఒక్క థింగ్ కూడా మీకు సరిగా బాగాలేనట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ ఫేస్లో కనిపిస్తుంది అది సో యూ హ్యావ్ టు బీ హ్యావ్ ఎ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ప్రాపర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద సూటబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ యువర్ స్కిన్ అనేది యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ఇట్ అది ఒకరోజు ట్రై చేస్తే వచ్చేది కాదు యూ హ్యావ్ టు ట్రై కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ డాక్టర్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ మెటీరియల్ టు అప్లై అన్ యువర్ ఫేస్ దెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ దట్ హోమ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ద సేమ్ టైమ్ ద సర్జికల్ ప్రొఫైల్ పర్టికులర్ ఏరియాలో విత్ మినిమమ్ ఇన్వేసివా లేకపోతే నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ డాక్టర్ అండ్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ నవర్ డేస్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ and you have everything in your uh, like in your uh, basket no. but the only thing is is it you are suitable for that or not or you are try, you, you are capable of getting that or not that is very important and at the same time your doctor is giving you the proper options for you or not that is also important and uh, surgery anagane chaala mandi bhay padipothu untaru so alanti valluki risk factors endukante chaala mandi ippudu a doctor the cosmetic surgeon degarike kadu a doctor degarike ellina daniki munne google cheskoni valaku ochina disease enti daniki em vaadali ivanni chustu untaru so ala mee degarike ochina vallu endante chaala varaku youtubes lo surgery goes wrong ani koni celebrities
so you have to understand the procedure first prior only very simple then only, post complications only yeah. we have to understand the, what are the complexity of the case and what are the expected complications of the case you have to understand with the doctor you have to sit and discuss with the doctor then only you can um, take an option because i feel what like whatever the facial plastic surgeries in the region we are practicing in india they are not at all uh, like n- much complicated procedures they are all like very uh simple and like within one week to 10 days most of the times you can go to your work like non surgical options is not like you can resume your work on the same day like there is no downtime at all mm-hmm. you just get it done and you go to the to, to the your office or you can work like you can continue with your work there is procedures kind like that also we have the thing is only thing is you have to understand any procedure have some complications but you have to understand the complexity of the procedure and you have to select your doctor according to that who has the better knowledge about the procedure better experience with that procedure so post operation tarvata the patient kuda compulsory konni follow avvali so what are the best results to achieve accordingly patient yeah ma'am it's a it's a part of uh, your first question only i th- think uh, uh if if the all the instructions if you fo- follow carefully pre surgical instructions and post surgical instruction or pre surgic pre procedure instructions and post procedure instructions if you follow carefully you can minimize the uh, complications basically there is if anything abnormality we are like uh, there are uh, almost every uh, hospital is e- equipped with to deal with the any kind of thing and but we don't expect much uh, complications in the Uh, some of the procedures most of the procedures actually okay so overall ga ante cosmetic surgery kani plastic surgery kani bhai padtu change koali manam kuda andanga kanipinchali but risk emaina untade on bhai padtu unna valaki mee icche suggestion enti to come over and talk to us like that yeah uh, first thing is uh, present uh, generation what we are facing is it's all digitalized we have a so much of uh, deep seated uh, comparison kind of thing we have yes. in our uh, mind actually we have to look better than others we have to look better than yesterday some everything every person will have the tendency but basic thing they will forget is we have to accept our own body and how we look and how how we want to look that is you have to accept by you all but you only you have to accept otherwise you can't you, you no one can help you yes definitely and there is only minimal thing we can do which can we can adjust or we can do some procedures look to look better hmm. but we can't completely aishwarya i to aish we, we can't make aishwarya to karina kapoor or karina kapoor to aishwarya self confidence there are, and yeah, there, are have to there are some limitation for li- particular person what are the procedures can be done so that the outcome will be like this you have to understand and that only you got you, the basically you should have a realistic expectations then only it will work and definitely any procedure if it is advised by a surgeon advised by a doctor if it is making any difference definitely it will make a big difference in their life so choosing a best doctor and choosing a best clinic and choosing what is right for us is very important very important, important yes okay thank you so much shrikant yeah thank you so much ma'am